ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிசம்பர் லெவன் அண்ட் டுவெல்க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மவுண்டைன் டே ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் மவுண்டைன் டே என்றைக்கு அப்படின்னா எவ்ரி இயர் லெவன்த் ஆஃப் டிசம்பர் தான் இன்டர்நேஷ்னல் மவுண்டைன் டே அதாவது பன்னாட்டு மலை தினம் ஸோ இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்க்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மவுண்டைன்ஸ் மேட்டர் ஃபார் யூத் அதாவது இளைஞர்களுக்கான பொருள் மலைகள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி அதாவது பன்னாட்டு நடுநிலைமை நாள் ஸோ இது என்றைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் டிசம்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் டே யூஹெச்சி டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டே என்றைக்கு செலப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் டிசம்பர் அதாவது பன்னாட்டு உலகளாவிய சுகாதார காப்பீட்டு நாள் ஸோ இது என்றைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஆஃப் டிசம்பர் ஸோ இதோடைய தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீப் த ப்ராமிஸ் அதாவது சத்தியத்தை கடைபிடிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து வில் பி தி கண்ட்ரி பார்ட்னர் அட் தி செவன்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் பயோ ஏஷியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது செவன்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் பயோ ஏஷியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் சுவிட்சர்லாந்தை பங்காளர் நாடாக அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த பயோ ஏஷியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி செவன்டீன் டு நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் நடக்க போகுது எந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் இன் தெலுங்கானாவில் தான் நடக்க போகுது தென் இதோடைய தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுடே ஃபார் டுமாரோ அதாவது இன்று நாளைக்காக ஸோ இதுதான் இதோடைய கருப்பொருள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நியூ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ் வில் பி செட் அப் இன் ஒடிசா அதாவது ஒடிசாவில் நாற்பத்தஞ்சு புதிய ஃபாஸ்ட் ட்ராக் நீதிமன்றங்களை வந்து அமைக்க போகிறாங்க ஸோ இதில் இருபத்தி ஒரு நீதிமன்றங்கள் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக தான் இருபத்தி ஒரு கோட்ஸ் தென் ரிமைனிங் இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாத்தல் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் ஸோ இந்த வழக்குகளை கையாளுறதுக்கு தான் பேலன்ஸ் இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நம்பர் ஆஃப் மானுமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்தியாவுடைய தொல்பொருள் ஆய்வு மையம் மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு நினைவு சின்னங்களை கட்டாயமாக பார்க்க வேண்டிய நினைவு சின்னங்களாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மஸ்ட் சி போர்ட்டல் அதாவது கட்டாயமாக பார்க்க வேண்டியவை அப்படிங்கிற போர்ட்டலில் இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தென் இந்தியாவில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் தேர்ட்டி எயிட் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இருக்குது அதாவது முப்பத்தி எட்டு உலக பாரம்பரிய தலங்கள் வந்துட்டு இருக்குது தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கல்ச்சுரல் சைட்ஸ் இன்க்ளூடிங் மானுமெண்ட்ஸ் பில்டிங்ஸ் அண்ட் கேவ்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு கலாச்சார தலங்கள் நினைவு சின்னங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் குகைகள் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு அண்டர் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அதாவது தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் பாதுகாப்பில் தான் வந்துட்டு இந்த கல்ச்சுரல் சைட்ஸ் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் பீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த அவார்டு யாருக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டரான அபி அஹமது அலிக்கு தான் கிடச்சிருக்கு தென் எதுக்காக கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ் டு அச்சீவ் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் ஸோ இதுக்காக தான் இருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் பீஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த ஆண்டுடன் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு நூறாவது முறையாக வழங்கப்படுகிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹாலிசம் அண்ட் ட்ரக் அபியூஸ் அதாவது மது தடுப்பு மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்பு துறை ஸோ இந்த துறைக்காக புதுசாக ஒரு ஸ்கீமை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கீம் ஆஃப் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் அதாவது சிறந்த சேவைக்கான தேசிய விருது வழங்கும் திட்டம் ஸோ இந்த திட்டத்தை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அதாவது சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை தான் இந்த ஸ்கீமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் இந்த நேஷ்னல் அவார்டு எப்போ வழங்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே அகெயின்ஸ்ட் ட்ரக் ட்ரக் அபியூஸ் அண்ட் இலிக்ட் ட்ராஃபிக்கிங் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூன் டூ தௌச
இந்த விருது ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் உலக வாழ்விடம் அமைப்பினால் வழங்கப்படும் வருடா வருடாந்திர விருது அதாவது யுனைடெட் கிங்டம் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறா இயர்லி அவார்ட் தான் இந்த வேர்ல்ட் ஹேபிடட் அவார்ட் இந்த வேர்ல்ட் ஹேபிடட் அவார்டில் கோல்ட் அவார்ட் வின் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விவியான்டஸ் பேராலஸ் என்டாட்டஸ் சோசியாஸ் ஸோ இவங்க ஸ்பெயின் தான் வந்துட்டு கோல்டு அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்காங்க தென் சில்வர் அவார்ட் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் ஹவுசிங் ஃபர்ஸ்ட் நெதர்லாண்ட் வின் பண்ணியிருக்காங்க தென் பிரான்ஸ் அவார்ட் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா லைவபிள் ஹேபிடட் மிஷன் அண்ட் இந்தியா அண்ட் அதர் ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் தான் வந்துட்டு பிரான்ஸ் அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமஸ் பாலிவுட் ஆக்டரான சுஷில் ஷெட்டியை தான் நேஷ்னல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சியுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடராக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தேசிய ஊக்க மருந்து தடுப்பு முகமை நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஸோ இதோடைய விளம்பர தூதராக பாலிவுட் ஆக்டரான சுஷில் ஷெட்டியை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் எடிஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் செமினார் கம் எக்ஸிபிஷன் ஆன் நேவல் வெப்பன் சிஸ்டம் நவாம்ஸ் நைன்டீன் அதாவது கடற்படை ஆயுத அமைப்புகள் குறித்து பன்னாட்டு கருத்தரங்கு மற்றும் கண்காட்சியின் நாலாவது பதிப்பை தான் நம்ம வந்துட்டு நவாம்ஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது எங்கே முதல்ல தொடங்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் உள்ள இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் அனலைசிஸ் டெவலப்மெண்ட் என்க்ளேவ் ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு தொடங்கியிருக்கு அதாவது நியூ டெல்லியில் உள்ள பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் தான் இது தொடங்கியிருக்கு தென் இதோடைய தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக் இன் இண்டியா ஃபைவ் கேட்டகிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் இம்பரேட்டிவ்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் தயாரிப்போம் சண்டை வகை வாய்ப்புகள் மற்றும் கட்டாயங்கள் தென் நவாம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் நடத்தப்படும் கடற்படை ஆயுத அமைப்புகள் குறித்த ஒரே பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம நவாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெயினுடைய கேபிட்டலான மேட்ரிட்டில் நடந்துட்டு வந்த யுனைடட் நேஷன்ஸுடைய காப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்மிட்டில் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் பேசிஸில் இந்தியா வந்துட்டு நைன்த் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்தியா ஃபஸ்ட் டைமாக ஃபஸ்ட்டு டென்த் பொசிஷனுக்குள்ளே வந்தது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியன் மென்ஸ் ஃபுட்பால் டீம் கேப்டனான சுஷில் சேத்ரி மூன்று ஆண்டுகள் பூமா நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் ஸோ இந்த சுஷில் சேத்ரி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலக கால்பந்து விளையாட்டில் வந்துட்டு அதிக கோல் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் கிறிஸ்டியன் ரொனால்டோக்கு அடுத்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறது இந்தியனுடைய இந்தியா மென் ஃபுட்பால் டீம் கேப்டனான இந்த சுஷில் சேத்ரி தான் ஸோ தென் இதுக்காக மத்திய அரசு வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் லெவனில் இவருக்கு அர்ஜுனா விருதும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதும் வழங்கி கௌரவிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மென்ஸ் ஓடிஐ மேட்சோடைய ஃபர்ஸ்ட் பெண் நடுவராக இந்தியாவை சேர்ந்த ஜி எஸ் லக்ஷ்மி வந்துட்டு நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க தென் இவங்க வந்து நடுவராக பங்கெடுக்கும் முதல் போட்டி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐசிசி மென்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் லீக் டூ தேர்ட் சீரீஸ் ஸோ இந்த மேட்ச் யாருக்கும் யாருக்கும் இன் பிட்வீனில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஸோ எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்குது தென் இவங்களே எப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் ஐசிசி இன்டர்நேஷ்னல் பேனல் ஆஃப் மேட்ச் ரெஃப்ரி அப்படின்ற போஸ்ட்டுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது மே மாதத்தில் தான் வந்து ஐசிசியின் பன்னாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளின் முதல் பெண் நடுவராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் நடைபெற்ற லண்டன் செஸ் கிளாசிக் ஸோ இந்த போட்டியில் ஃபிட் ஓப்பன் கேட்டகிரி ஸோ இந்த கேட்டகிரியில் வந்துட்டு இந்தியாவுடைய ஆர் பிரகனானந்தா அப்படிங்கிறவங்க தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஃபிஃப்டி ரஞ்சி கோப்பை மேட்ச்சில் விளையாடி சாதனை படைத்த முதல் இந்திய வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாசிம் ஜாஃபர் நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேபாலில் நடந்துட்டுருந்த தேர்ட்டீன் சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸ் வந்துட்டு கன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எந்த கண்ட்ரி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தென் செகண்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு நேபால் தேர்ட் பொசிஷன் ஸ்ரீலங்கா ஸோ இந்த கேமில் இந்தியா மொத்தமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் மெடல் கோல்ட்ஸ் அண்ட் நைன்டி த்ரீ